yes. Any more question? Yes, please do give a question. So first thing, you have to understand everybody who doing meditation. With meditation, don't want to get anything. Very understanding. Don't want to get, don't want to achieve, are you success or not, what you get. Because meditation itself is joy. If you have any practice like, like you dancing, Например, если вы танцуете, вы такую практику делаете. And if you are total, you fully in dance, fully in this technique, automatically you will be joyful. Если вы тотально уходите в танец, вы, конечно же, испытываете радость автоматически. Understand, meditation means come in this moment. Поймите, медитация это значит переместиться в этот момент. But if you think in what I get, но если вы начинаете думать так, что я how much more time to use, how much more time to reach the goal, how much more time to achieve the goal, then you will not enjoy the goal. Technically, but at that moment, you will not be present. You will not be enjoying it. You sitting silent. For example, you sit in meditation in silence. No, I like it. You sit in meditation and you pass it with your eyes. And thinking. When I get, how much I get, how much I find, how much I do. Please create with the goals, so you can have a short reading. You will look. You will not get. And you have to be able to do it. And you sit. 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 This quietness, this being present already is real. Just this presence is already a result. So just to be trying to be again, be silent, 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 But as you enjoy, you are total in this thing. Suddenly, that distance will shrink. Когда вы тотально это делаете, неожиданно существование начинает изливаться. Many stories have about enlightenment. Множество историй о просветлении. About enlightenment. О тех людях, которые пришли к этому состоянию. One woman. Есть история о одной женщине. In kitchen. Вот она на кухне. Пелен на папе. Ну, она чистит картошку. Peeling, peeling, peeling. Just, just. So that you can get. Yeah, sure. That's what I'm talking about. Even if she's not thinking about it, she doesn't even think about it. She don't feel about it. She doesn't even think 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 about it. When you dance, just dance. Когда вы танцуете, просто полностью танцуйте. Forget what to get, what to not. Тотально танцуйте. This moment, this dance is perfect. Просто вот этот момент, этот танец, он совершенный. Which technique do we are whatever we are doing? I say, are my focus to be. Делайте ту технику, которая вам нравится, или же какую-то работу, которую вы занимаетесь. Фокус на том, что вы присутствуете. Many stories. Существует еще одна история. Много раз я уже рассказывал эту историю. У Джили были два монаха. 
one wife or maybe один был пожилой, старый, ему 60 лет. А другой молодой, может, 20-23 года. И они оба хотели встретить мастера. перемещались к лесам, горам. Жили в путешествии и искали место. И в лесу они нашли небольшую речку. На том берегу Сангьяси, на садку, на лица. Он сидел за каждым глазами. Он был в состоянии самарза. Они сказали, ну, он похож на мастера. И они признали его мастера и спросили. Он с ним общаться, когда он открыл глаза. Они сказали, может ли вы подойти поближе, побыть рядом с тобой? Хорошо, приходите. Пожалуйста, приходите по одному. По одному за раз. Значит, пожилой монах. Я пожилой, поэтому я пойду первым. Молодой сказал, ну хорошо, вот и пожилой, давай иди. Значит, первым пошел пожилой. И он склонился. Мастер сказал, ты хочешь что-то спросить? Есть какие-то вопросы? Сказал, да. Я на Саньясе уже 35 лет. Я медитирую, нахожусь в поиске, ищу, ищу, ищу. Сколько мне еще нужно времени, чтобы достичь цели? Сколько мне нужно времени, чтобы стать просветленным? Мастер сказал, ну не так много. Еще три жизни. Он сказал, три жизни еще? Да, всего три жизни. И он потерял контроль над собой, взбесился, схватил свою оранжевую одежду монаха, сбросил ее, он сказал, все, хватит. Если мне три жизни нужно все то же самое делать. Семью оставил, жену, детей. Хожу, вот все, ищу тут медитацию. Не хочу. Этого слишком много. И теперь я прекращаю это и не хочу искать никакой цели. Я хочу вернуться домой и быть с моей семьей. Я по нему очень скучаю. Мастер сказал, окей. Ну, то есть он так взбесился и ушел. Затем следующий подошел юноша. Он недавно стал сомнесом, уже два-три года практиковал. Но задал тот же самый вопрос. Он сказал, а мне сколько времени нужно, чтобы достичь цели? Мастер сидел под деревом. Он сказал, посмотри на это дерево. Сколько листьев на этом дереве? То есть столько листьев, сколько на этом дереве, столько тебе нужно раз еще родиться, столько листьев. Ну там может тысяча листьев. Значит, через тысячу лет, тысячу жизней, тысячу жизней тебе, ты придешь в состояние просветления. Молодой Марак обрадовался. 
Ja, Cheat Feet von Stanis und der Nagel Meister, der das muss ich mir. Ein Dancing ist da. Das ist gut so weit. Ich sage, wow, very grateful. Das ist von der Ocean. Very thankful. Oder der ganz passiert, aber schon ein Meister. Alle Wanti. Sie wollen schon nur die Ehre. Юнасы, альты. Ты не сказал, что столько же листьев, сколько во всех деревьях этого леса. Они ванки. Ты можешь найти лайк? Тысячу людей, окей. Я могу. Я могу подождать, я могу наслаждаться. Если через тысячу жизней это произойдет, это очень хорошо, а я сейчас буду танцевать. Но это точно произойдет? Да. 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 Теперь не важно, одна жизнь, двадцать жизней или тысяча. И он еще забыл, даже перестал задумываться об этом. Просто начал танцевать. Отправил ему шел танец полной благодарности мастера. И он настолько потайно танцевал, что в тот же момент Достиг просветления. Потому что закончился ему его желание. Он уже больше ничего не хотел. Заканчивается желание, заканчивается ум. Заканчивается ум. Ты знаешь себя. Ты достигаешь самого себя. Заканчивается ум, и ты становишься существом. So this technique you like, go with it. Вот эта техника, которая вам нравится. Просто идите в ней. Идите за состоянием радости и за состоянием присутствия. Не идите за умом. Потому что ума много разных хитростей. Сейчас ум говорит так. Я хочу большую квартиру или большой город. Очень много разных вещей. А потом, когда вы начинаете медитировать, становитесь соняснен, вы начинаете искать просветление. Тот же самый трюк ум начинает применять в эту сторону. Еще несколько месяцев. Иногда у вас медитация будет очень хорошо. И он говорит, ну ты почти, почти уже достиг. Если у вас медитация очень хорошая. Если вы полностью присутствуете. Неожиданно, неожиданно появляется ум. И начинает вам нашептывать, вот, вот оно. Ну и, соответственно, состояние вот этого вот этого пространства заканчивается. Просто перелетает одно слово, и вся ваша тишина заканчивается, заканчивается ваше пространство. Ум очень хитрый. До этого ум хотел каких-то мирских вещей. То же самое он хочет в делах внутренних. Но он не знает, какой правильный путь. Правильный путь вообще не хотел ничего. В каждый момент стараться быть все более и более присутствующим. Это те, которые вам нравятся, просто идите в нее. И спустя, спустя час вы уже смотрите, что вы получили, что-то не получили. Потому что ум, он любит высасывать. Он высасывает чувство любви, высасывает радость. Когда вот речь идет о отношениях парах, там муж, жена, пара, девушка. В парах это очень часто происходит. Очень часто. Когда они встречаются, спустя два дня, три или неделю, они скучали друг по друг другу. Наконец-то встречаются. 
когда они давно не виделись, они встречаются. Какое-то количество минут. 15 минут, 20, 30 минут. Они чувствуют любовь. И если парень и девушка больше, чем, допустим, 15 минут разговаривали, в какой-то момент это чувство любви заканчивается, они просто начинают ругаться, спорить. Очень часто это происходит. Но очень часто и обижаться, жаловаться. Тебе надо было поступить так, было так не поступить. Когда люди начинают вот так вот жаловаться, напрыгивает ум, как только пришел ум, любви больше нет. Чаще всего они потом просто начинаются встречи, вот такие они заканчиваются конфликтами. И так происходит. Кто есть в отношениях, кто есть пара, кто есть жена или муж. Часто так бывает. Бывает так или нет? Ну, хотите, чтобы это все просто прекратилось. Ну и спустя час вы снова, ну как дела, все в порядке, все нормально. Как снова хотите пообщаться. Но мужчины любят так вот напрыгивать. Поэтому будьте убедительны относительно ума. Просто наблюдайте за ним. Когда он напрыгивает, просто смотрите. Если вы живете в наблюдении и бдительно, тогда он просто не очень сильно будет напрыгивать. И в тот день, когда вы максимально присутствуете, тотально присутствуете в настоящем моменте, он исчезает. Вот она ваша цель, вы растите. Вы тогда узнаете, что я здесь присутствую. А техника, которая вам нравится, вы просто делаете, получаете от этого реакцию. Если нравится кудалина, делаете кудалина, делаете динамическая медитация, танцы, сидячая техника и пасы. Просто не думайте, что я от этого получу. Как этот монах. Молодому монаху мастер сказал, через тысячу лет это произойдет. Через тысячу жизней. А он в этот же момент поступил. Потому что он был присутствует. Самая главная вещь – как же быть в присутствии. Ну, присутствие, оно тоже не совсем в ваших руках. Я вам сейчас сказал, не просто присутствуйте. Вы при помощи ума пытаетесь присутствовать, а это не происходит. Просто расслабьтесь. Пусть ум расслабляется. То, что вы делаете, просто будьте там. Просто будьте в том, что вы делаете, получаете от этого удовольствие. Просто будьте в этой деятельности и будьте в этой работе полностью. И тогда это может сопровождаться. И по мере того, как вы все более присутствующие, вы все ближе к своей цели. Очень сильно. Цель совсем недалеко. Цель, она на самом деле всегда здесь, рядом. Но ум просто он не здесь. Ум он всегда где-то далеко. И все медитативные техники ориентированы на то, чтобы успокоить ваш ум. А техника, которая вам нравится, просто делайте. Наслаждайтесь жизнью, значит. Наслаждайтесь всем, что происходит.
if you I say if you are enjoy 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 then existence will look fine. Как я уже говорил, когда вы постоянно наслаждаетесь, существование начинает искать, кто сейчас наслаждается, кто хочет. Тогда не надо вам ориентироваться и искать существование. Тогда Вселенная, само существование, оно точно так же ищет. Кто присутствует, кто наслаждается. И тогда она начинает издеваться на этом человеке. Издевается на существование, вы просто переполнены. И когда любви в вашей жизни очень много, вы, конечно, начинаете делиться. С друзьями, с семьей, ну, с любыми людьми в вашей жизни. Потому что когда вы отдаете любовь, и ее будет еще больше. Так вы не с тех, кто отдают, они получают больше. Who will not give, they will not get anything. Те, кто не отдают, они ничего не получат. First you make full of love. Просто сначала переполнитесь. Переполнитесь любовью. Любовью и отдавайте ее в мир. Give to nature. Отдавайте ее в природе, людям. And when you do giving love, you will feel more love. Когда вы отдаете ее любовь, вы будете чувствовать ее еще и больше. So, goal is not far. Цель. Ну, где-то далеко, как быть здесь. Та техника сравнивается, будьте в ней подтаны, наслаждайтесь именно этим. Так как придется с этим радостью.